Ers nifer o flynyddoedd bellach, mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cefnogi projectau Wikimedia trwy rhannu dyweddau yn digidol, data a trwy cynnal digwyddiadau ac ymgyrchoedd i hyfforddi defnyddwyr newydd ac ychwanegu cynnwys newydd at Wikipedia yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yn dilyn ein cydweithrediad dweddar efo radran addysg, gwneith ni sicrhau cyllid gan Lwodraeth Cymru i lawnsio math newydd o brojekt a oedd yn ganolbwyntio llai ar cynnwys Wikipedia a mwy ar ddyweddau, ffotograffau a data Cymraeg. Roedd gan y prosiect Wikipix elfen cymunedol a thorfoli gref ac fe cynlluniwyd i ddod â phobl at ei gilydd yn corfforol i archwilio ei ardaloedd lleol a ddogfennu treftadaeth adeiladol trwy ffotograffau. Yna byddai lluniau'n cael eu disgrifio'n dwyieithog y byddwn yn sicrhau bod y data Cymraeg a'r Wikidata am pob lle sy'n ymddangos yn y lluniau yna. Yna digwyddodd COVID. A bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r cynlluniau ar gyfer teithiau ffotograffiaeth cymunedol a gweithdau ysgolion o blai digwyddiadau ar lein. Roedd hyn yn golygu newid rhai o nodau'r brosiect yn llwyr ac addasu eraill. Cyn i mi glir o mwy am y prosiect, dwi eisiau siarad am bwysigrwydd data iaith Gymraeg. Mae sicrhau disgrifiadau Cymraeg ar gyfer delweddau ar comyn yn ei gwneud i'n llawer haws i bobl defnyddio'r delweddau yna ar y Wikipedia Cymraeg a gwefannau neu apiau Cymraeg eraill. Ac mae label i Wikidata Cymraeg ar gyfer y holl data pythnasol am adeiladau hanesyddol yn golygu y gall pobl ymchwilio, rhannu ac ail-defnyddio data yn Gymraeg, heb sôn am y buddion i o defnyddio infoboxes sy'n cael eu creu yn automatig efo Wikidata. Ond efallai yr agwedd pwysicaf yw cynnwys enwau lleoedd Cymraeg. Mae gan lawer o lleoedd yng Nghymru fel trefi, strydoedd a hyd yn oed adeiladau un enw Saesneg ac enw arall yn Gymraeg, ac yn aml mae ganddyn nhw ystyr hollol gohanol. Felly, mae cadw'r fersiwn Gymraeg yn bwysig iawn yn diwylliannol ac yn hanesyddol, ac mae wedi bod yn bynggwleu dyddol iawn yng Nghymru yn ddiweddar, gyda llawer o mewn fudwyr yn ceisio newid enwau Gymraeg i rai Saesneg, neu hefyd chi'n gweld gwasanaethau lleol neu gwasanaethau ar lein yn mabwysadu'r enw Saesneg am leoedd yn unig. Er enghraifft, cafodd Cable Bay yng Ngogledd Cymru ei enw Saesneg tua Camlen y ddyn ôl, pan ystodoedd cablau ffôn yn yr ardal, tra bod yr enw Cymraeg, sef porth tre castell, yn dyddion ôl gan oedd y flynyddoedd, os nad miloedd. Mae'n gyfeirio y fersiwn Gymraeg, at borflad tref geirog. Collir unrhyw testiolaeth corfforol o lle o'r fath, ond dwed yr enw wrth ddim fod hyn ar un adeg yn lle hollol pwysig. Yr enwau lleoedd brydorol hyn sydd angen eu gwarchod. Ond nid yn unig gwarchod, mae angen i pobl defnyddio nhw i atal rhag diflannu yn y tymor hir. Mae'r sefydliad sy'n gyfrifol am adeiladau cyfrestredig yng Nghymru wedi bod yn ddigon credig i rhannu ei data yn y gored i ni ei defnyddio ar wiki ac mae gan bob un o 30 mil o adeiladau restredig gofnodion Wikidata erbyn hyn. Ond dim ond data Saesneg maen nhw wedi recordio erioed. Felly mae'r holl feta data, enwau a disgrifiadau i gyd yn Saesneg. Os mae dim ond enw Gymraeg sydd gan lle, wrth gwrs maen nhw wedi recordio hwnna, ond i lawer o leoedd yn ymwedig enwau trefi a strydoedd, maen nhw wedi cyfnodi'r enw Saesneg yn unig. Felly, fel rhan o awstrithiro ein prosiect Wikipix, lawnsio tas torfoli syml i ofyn i bobl gyfieithu enwau adeiladau restredig yn ei ardaloedd lleol yn y lanloethwyd y holl data yna i Wikidata. 
Cyfieithodd dros 7,000 o enweithleoedd trwy'r dasg hwn yn ystod y prosiect, sef gynnydd o 275 y cant o labeli Wikidata Cymraeg ar gyfer y data adeilad yr estredig. Ac roedd ddim yn dal yn allu ofyn i bobl fynd allan a chymryd rhai lluniau o sefleoedd yn ei ardal lleol yn ystod y cloi, a chawswm dros 1,800 o ddelweddau. Oherwydd bod holl adeiladau cyfrestredig Cymru ar gael trwy Wikidata yn barod, oedd modd i ni creu restre o llefydd lleol ar gyfer pobl, a nath ni gofyn i pobl llwytho delweddau trwy teclyn Wiki Shoot Me. Roedd hyn yn golygu bod y delweddau i gyd yn cael eu cysylltu efo Wikidata yn automatig a trwy gofyn i cyfranwyr cyfrestru ar gyfer y prosiect trwy Google Forms, oedd modd i ni um, mesur beth oedd pobl yn cyfrannu a gwneud yn siŵr bod y categorie perthnasol yn cael ei ychwanegu at y delweddau. O'n i ddim yn gallu cwrdd efo pobl yn ffisegol, er mwyn rhoi cymorth, ond oedd modd ni rhoi cymorth technegol i cyfranwyr dros e-bost a'r cyfranau cymdeithasol a hefyd trwy galwadau fideo. Roedd yn gallu defnyddio ein Wikidata iaith Gymraeg newydd i helpu gynhyrchu disgyfiadau Cymraeg ar gyfer y delweddau a roedd yn gyda disgyfiadau Saesneg yn unig. Ac roedd yr holl delweddau wedi cysylltu ag eitemau Wikidata perthnasol. Ac ychwanegoed y delweddau yn gyflym at dydalennau Wikipedia mewn nifer o ieithoedd. Naill ai yn automatig trwy infoboxes Wikidata, neu trwy ychwanegu a llaw, ac o fewn y mis cyntaf ar ôl y prosiect gweloed y delweddau 68,000 o weithiau draws y ieithoedd yma ar Wikipedia, sy'n ddangos gwir werth y cynnwys yma. Ac unwaith yr oedd gennym fatad o ieithog, roedd ni'n gallu rhannu a gwefannau trydydd parti hefyd gan cynnwys casgliad y werin Cymru a'r Comisiwn Brenhinol. Ac rhan oed y casgliad cyfan fel archif digidol newydd efo Llyfrgell Gynadlaethol Cymru. Gofynnod i mi o'r Twitter, pam ein bod yn trafferthu gofyn i bobl dynnu lluniau o hen adeiladau pan roedd na sefydliadau eraill yn gwneud hyn yn barod? Ar ateb, oedd bod y sefydliadau eraill yma yn codi tal am fynediad at eu cynnwys. Dydy'r trwyddedau maen nhw'n dynyddio ddim yn gweithio ar Wikipedia. Ac ar ôl i chi dalu a cael mynediad at y cynnwys, dim ond data Saesneg rydych chi'n cael. Felly, yn hydych na thanseilu o ein sefydliadau adeiladau hynysyddol, roedd yma neu gefnogi trwy rhannu'r cynnwys hwn yn y gored efo nhw a chynnig ein data torfol Cymraeg hefyd. A dwi'n gobeithio yn y dyfodol y bydd y math yma o cydweithrediad yn arwain at mynediad gwell a bydd soddiad yn y Gymraeg o fewn y sefydliadau yma. A roddodd llawer o cyfranwyr adborth cadnhawol iawn gan ddweud ei fod yn ffordd wych o anog bobl i fynd allan am dro yn ystod y cloi a ffordd o dysgu mwy am hanes ei ardal. Ac o ganlyniad i llwyddiant y gawswm ni gyda'r ymgyrch yma, fe wnaeth ni cyfrestru Cymru ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth wiki'r holl ddeiar fel rhan o'n brosiect newydd Lleoedd Cymru. Felly mae prosiect Lleoedd Cymru yn dilyn ymlaen o'r prosiect Wikipix. Gyda cyllid eto gan Lwodaeth Cymru bydd y prosiect yn gweld mwy o waith torfoli i gyfnodi enwau Lleoedd Cymraeg ynghyd a defnyddio data agored Lwodaeth Cymru ac eraill i ychwanegu mwy o Lleoedd o Gymru i Wikidata. A byddwn nhw'n gweithio gyda datblygwyr gwasanaeth mapio Cymru wedi boweri gan OpenStreetMap i lunio data Cymraeg OpenStreetMap a Wikidata. Er mwyn datblygu gwasanaeth mapio Gymraeg, ffynonell y gored, sydd ar gael ei unrhyw un sydd am ei ddefnyddio. A bydd hyn eto yn dybynnu ar wyrfyddolwyr i cyfrannu data, naill ai ar OpenStreetMap neu Wikidata. 
felly byddwn yn cynnal nifer o weithdai a digwyddiadau ar leini annog um, cyfraniad ac i helpu wella safon y data. Wrth greu data ar gyfer enwau lleoedd Gymraeg, mae'n mor bwysig bod y hanes y sylfaddiad ac ynganiad enwau lleol yn cael eu gyfnodi gan siaradwyr Gymraeg, gan pobl leol sy'n defnyddio'r enwau yma dyddiol. A dyna pam mae torfoli'r data hwn ar lwyfannau sefydlog y gored amlieithog fel wiki ac OSM yn holl bwysig. Diolch yn fawr.